ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്ന അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺസിൻ്റെ എലിമിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ആനയോൺസിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യണ ആനയോൺസിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺസ് ആനയോൺസ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഓക്സലേറ്റ് ഓക്സലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഓക്സലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഓക്സലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓക്സലേറ്റ് സോൾട്ട് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ ഓക്സലേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിൽ സ്പെയറിങ്ങിലി സോലിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ ഒന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയറിങ്ങിലി സോലിബിൾ ആണ് their corresponding acids are weak these are basic in nature appo idinde acid corresponding acid oxalic acid weak aanu basic nature aanu appo endu cheyum adinde salts dissolve in hcl forming corresponding metal chloride appo idinde salt calcium oxalate endu cheyum metalumayittu combine cheyittu adinde salt form cheyum മെറ്റൽ അല്ല സോറി കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഈ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദീസ് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ്സ് ആർ നോൺ വോളറ്റൈൽ സോ ദി റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓൺ ആഡിങ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ഇൻസോലിബിൾ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്യണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ആസിഡ് ആണല്ലോ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ഇതിലത്തെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസുമായിട്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏ എങ്ങനെയാണത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആണ് അത് എച്ച് എസ് സി എല്ലിൽ എടുത്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് നോൺ വോളറ്റൈലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും ഇനി അതിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടു റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡും മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡും വീക്ക് ആസിഡും ഉള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടു റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ദിസ് അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഫോമിംഗ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് നമ്മുടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലുള്ള കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആക്ച്വലി കാൽഷ്യം എന്ന് പറയണത് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവിൽ വരണതാണ് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവിൽ കാറ്റ ഒണ്ണേ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് വേറെ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ കാറ്റ ഓൺ എന്താ പറയുക പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺസ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്സലേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ഫ്ലൂ ഓക്സലേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോറേറ്റ് ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക വേറെ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ മെറ്റല് ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ മെറ്റലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും
നമ്മളും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലത്തെയോ ഫൈവിലത്തെയോ സിക്സിലത്തെയൊക്കെ മെറ്റൽ കാറ്റയോണുകൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ഓക്സലേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്സലേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയണത് മിക്സ്ചർ ഇസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് മിക്സ്ചർ ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ചൈന ഡിഷ് ഫോർ എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചൈന ഡിഷിൽ ബ്രോക്കൺ ചൈന ഡിഷിൽ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്സലേറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ടു കാർബണേറ്റ് ഓർ ടു ഓക്സൈഡ് ഓക്സലേറ്റ് എന്തായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്സൈഡുകളായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ദ റിസൾട്ട് ദ റെസിഡ്യൂ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇത് ഓക്സൈഡ് കാർബ് എന്താ പറയുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ വൊളറ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്സലേറ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സൈഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർഫിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആൻഡ് ദ റെസിഡ്യൂ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ അതിൽ റെസിഡ്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അനാലിസിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്സലേറ്റിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മിക്സ്ചർ ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ബ്രോക്കൺ ചൈന ഡിഷ് ഫോർ എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്സലൈറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിഡ്യൂനെ വാട്ടറിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺ ആണ് ബോറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റർഫിയേഴ്സ് ബൈ ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ബോറേറ്റ് ഓൺ എഡി ആഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് അപ്പോൾ ബോറേറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലുള്ള ബോറേറ്റുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലുള്ള ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലുള്ള അയോണുകൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആറ് അനാലിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ വരുന്ന അയോണുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അലുമിനിയം ക്രോമിയം അയേണൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലുള്ള റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയം ക്രോമിയം അയേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് മിക്സ്ചറിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത സാമ്പിളിൽ ബോറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബോറേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലുള്ള കൊബാൾട്ടോ നിക്കലോ മാങ്കനീസോ സിങ്കോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സാമ്പിളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻറ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺ ആയിട്ടുള്ള ബോറേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബോറേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ബൈ ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ബോറേറ്റ് ഓൺ ആഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ബോറേറ്റിനെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ബോറേറ്റ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് സോളിഡ് സാമ്പിൾ ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ ചൈന ഡിഷ് ആഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ജസ്റ്റ് ഇനഫ് ടു കവർ ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് ഇവോപ്പറേറ്റഡ് നിയർലി ടു ഡ്രൈനസ് ബോറേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ സൊല്യൂ സോളിഡ് സോ ഇതിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോറേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിലുള്ള ബോറേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബോറിക് ആസിഡ് ബോറേറ്റ് ബോറിക് ആസിഡ് ആയിട്
ഫ്ലൂറൈഡ് കോസസ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സലേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ബോറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയുടെ കൂടെ തന്നെ നാലിലത്തെ അഞ്ചിലത്തെ ആറിലത്തെ വേറെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റലിനെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂറൈഡ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റയോൺ അനാലിസിസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ അനാലിസിസ് ശരിയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്ലൂറൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ടേക്കൺ ഇൻ ചൈന ഡിഷ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ആഡഡ് ജസ്റ്റ് ഇനഫ് ടു കവർ ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് ഇവോപ്പറേറ്റഡ് നിയർലി ടു ഡ്രൈനസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക കുറേ തവണ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് എന്തായിട്ട് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും റിലീസിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് അതിലുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്ലോറൈഡ് എച്ച് സി എല്ലു ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ളത് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് മാറും റിലീസിംഗ് എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് വൊളറ്റൈലാണ് അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവും ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോവും സോ ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് മെനി ടൈംസ് ടു എൻഷുവർ കംപ്ലീറ്റ് എലിമിനേഷൻ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂറൈഡ് പോയി ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫ്ലൂറൈഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദെൻ ദ റെസിഡ്യൂ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ പിന്നെ റെസിഡ്യൂ വാട്ടറിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് കാറ്റയോൺ അനാലിസിസ് നടത്താം അടുത്തതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസ് ബോയിൽഡ് ടു എക്സ്പെൽ എച്ച് ടു എസ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ടു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തു എച്ച് ടു എസിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ടു കൺവേർട്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അതിനെ എന്തുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തു അപ്പം അതിലുള്ള എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്ലോളോഡ് ബൈ എക്സസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എനി ഓഫ് ദ കാറ്റോൺസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആസ് ഇൻസോലിബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതിനെ ആദ്യം ബോയിൽ ചെയ്തു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണേക്ക് മുന്നേ എച്ച് ടു എസ് മുഴുവനും ഇവ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞു അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എച്ച് ടു എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതിനെ എന്താ ചെയ്തത് ബോയിൽ ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അയേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അയൺ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം അതിനെ അവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം ഏ അയേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുകയും വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോ ആ അങ്ങനെ എഫ് ഇ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി അത് അടുത്തത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആഡഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എക്സസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടു പ്
എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൽ എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്തതിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു എസിനെ കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തു അതെന്തിനാ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് ചെയ്തത് അയണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അവിടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അയണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലത്തെ എല്ലാ മെറ്റലും ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നിലത്തെ നാലിലത്തെ അഞ്ചിലത്തെ ആറിലത്തെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡൈലിയൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് സിക്സ് മോൾ ആർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആഡഡ് സൊല്യൂഷൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനെ ഡൈലിയൂട്ട് ചെയ്തു ബോയിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിറിംഗ് അൺടിൽ ദ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കംസ് റെഡ്ഡിഷ് ബ്രൗൺ സൊല്യൂഷൻ റെഡ്ഡിഷ് ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫെറിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടെ റെഡ്ഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക് ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയാണ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഫെറിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസിഡ്യൂല് റെസിഡ്യൂ എടുത്തു റെസിഡ്യൂല് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഉണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റ് ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അനലൈസ്ഡ് ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മളതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു ആ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലുള്ള മെറ്റൽ കാറ്റോണുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ആസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ മിനിമം ഡൈലിയൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് സിക്സ് മോൾ ആർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എഗെയിൻ ഡൈലിയൂട്ടഡ് ആൻഡ് ബോയിൽഡ് ആ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ബോയിലിംഗ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിറിംഗ് അൺടിൽ a reddish brown precipitate of ferric phosphate is formed reddish brown ferric phosphate form cheyina vare nammal adine nannayitte stir cheythu adilike neutral ferric chloride solution add cheythu ee residue eduthittu nammal group 3 undo nu analyze cheyidene shesham adinte centrifugate eduthittu baaki group kale test cheyan venittu ubhayochu ini randamathu oru method aanu zirconyl nitrate ubhayochittu centrifugate after ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇസ് ബോയിൽഡ് ടു എക്സ്പെൽ എച്ച് ടു എസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു അനാലിസ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ എച്ച് ടു എസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു അതേപോലെ എന്താ പറയുക സൊല്യൂഷനെ ബോയിൽഡ് വിത്ത് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ടു കൺവേർട്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ആഡ് സിർക്കോണിൽ നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് സിർക്കോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ഏതെങ്കിലും സിർക്കോണിൽ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് സിർക്കോണിൽ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇഫ് യു യു ആർ യൂസിംഗ് സിർക്കോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ആഡ് സിർക്കോണിൽ ക്ലോറൈ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോയിൽ ഫോർ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ദ പ്രസിപ്
പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും രണ്ടും ചേർത്തു അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിയേജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലത്തെ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോമൺ അത് പറഞ്ഞ കോമൺ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതിലേക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിർക്കോണിൽ ക്ലോറൈഡോ സിർക്കോണിൽ നൈട്രേറ്റോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആനയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിർക്കോണിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ അത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് സിർക്കോണിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം സെൻട്രി ഫ്യൂഗേറ്റിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മുതലുള്ള കാറ്റയോണുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേറ്റിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ തുടങ്ങി അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാ ഓക്സലേറ്റ് ബോറേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് നോക്കിയത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് അനാലിസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് നല്ല പോലെ വായിക്കണം ഇതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു